வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேரி ஃபாஸ்டர்ஸ் பிரிட்ஜை யூஸ் பண்ணி ஒரு காயிலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு காயிலோட ரெசிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கேரி ஃபாஸ்டர்ஸ் பிரிட்ஜ் ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் மீட்டர் எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதை ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கான ரீடிங்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ த ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா ஆர் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் த பேலன்சிங் லென்த் வென் த காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பஸ் இந்த ரைட் கேப் எல் ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அதுவே லெஃப்ட் கேப்பில் இருக்கும்போது த எல் டூ வேல்யூ இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அது ஃபார்முலா நமக்கு என்னென்னா ரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆர் டிவைடட் பை எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூ ஃபஸ்ட்டு எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூனா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது எல் ஒன்னோட மதிப்பு பெருசாக இருக்கலாம் இல்லை எல் டூவோட மதிப்பு பெருசாக இருக்கலாம் எதோட மதிப்பு பெருசாக இருந்தாலும் அந்த எல் ஒன்னுக்கும் எல் டூக்கும் உள்ள வேறுபாடு மட்டும்தான் நம்ம எடுப்போம் சில நேரத்தில் அது பாசிட்டிவ் சைன்லேயும் வரலாம் இல்லை அதாவது எல் ஒன்னும் எல் டூவையும் செப்ராக் பண்ணும்போது நமக்கு பாசிட்டிவ் சைன் வந்தாலும் வரலாம் நெகட்டிவ் சைன் வந்தாலும் வரலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அதோட பாசிட்டிவ் சைனை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அதாவது அதோட மேக்னிடியூடை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போது எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூன்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ எல் ஒன் மைனஸு எல் டூ பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு வரும் அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன்னு வரும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸுங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த மைனஸை விட்டுட்டு வெறும் டென் பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரோ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டிவைடட் பை எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூ ஸோ ஆரோட மதிப்பு பாயிண்ட் ஒன்னு எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூவோட மதிப்பு டென் பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூ மேலே போச்சுன்னா டென் பவர் ப்ளஸ் டூ ஆகும் ஸோ நம்மளோட பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை டென் பாயிண்ட் ஒன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் நைன் இது ஏன் நான் ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஸோ எல் ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் எல் டூ இஸ் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டூ எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூ இஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ தென் ரோ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ அப்படி கல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ரோவோட மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் டூ ஓம் பவர் மீட்டர்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சிக்ஸ் ரீடிங்ஸ் எடுத்துருக்கோம் சிக்ஸ் ரீடிங்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வி ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் வாட் இஸ் த ரோ ஸோ எப்பயுமே நம்ம எதுக்கு வந்து சராசரி எடுப்போம்னா ஒரு ஆறு மதிப்பு இருக்கும் அந்த ஆறு மதிப்போட மதிப்பும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதில் இந்த ரெண்டு அதாவது கடைசி இருக்க ஐந்து மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்குது அதுக்கு நம்ம சராசரி எடுக்கலாம் மொதல் வேல்யூ மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் நைன் இருக்குது ஸோ நம்ம சராசரி எடுக்கும்போது அந்த வேல்யூவை விட்டுட்டு நம்ம எடுக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு க்ராஸ் போட்டுட்டோன்னா சராசரி எடுக்கும்போது அந்த மதிப்பை வந்து சேர்த்துக்கல இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ இங்கே அஞ்சு வேல்யூவை மட்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சால் வகுக்கும்போது அந்த ரெசிஸ்டியோட மதிப்பு ரெசிஸ்டிவிட்டியோட மதிப்பு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ எயிட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டூ ஓம் பர் மீட்டர் ஸோ நமக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோ கிடச்சிருச்சு அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த கேரி ஃபாஸ்டர்ஸ் பிரிட்ஜ் ஒயர் கிடச்சிருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஐஸ் பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை பாயிலிங் பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம என்ன டெம்பரேச்சரில் வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் அதாவது ஒரு சாதாரண அரை வெப்பநிலை முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேடில் இருக்கிறது நம்ம எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங்ஸ் தான் எடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த மிடில் வேல்யூ எடுப்போம் ஸோ இங்கே ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கல எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஸோ ஃபிஃப்டியில் பிரிட்ஜில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் பேலன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் 
அண்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் ரீ ரீடிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா மைனஸுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிடில் வேல்யூக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆரோட வேல்யூ வந்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூ தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பா மைனஸ் டூ ரோவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஸோ இங்கே இருக்க டென் பவர் மைனஸ் டூவும் இங்கே இருக்க டென் பவர் ப்ளஸ் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதை ரெண்டத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி வில் கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைன் த்ரீ கிடைக்கும் அதோட எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஆட் பண்ணோன்னா ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த மிடில் வேல்யூக்கு இங்கே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஒன் நைன் த்ரீ ஓம்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த மிடில் வேல்யூலேருந்து மேலே இருக்க ரெண்டு வேல்யூக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஆர் ப்ளஸ் எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூ இன்ட்டு ரோன்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்புறம் கீழே இருக்க ரெண்டு வேல்யூக்கு என்ன பண்ணணும் ஆர் மைனஸ் எல் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எல் டூ இன்ட்டு ரோ ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ட்ரிக் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன நம்ம பார்க்கணும்னா எப்பயுமே எல் ஒன்னோட மதிப்பும் எல் டூவோட மதிப்பும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தனா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா ஹண்ட்ரடு இட் இட் ஷுட் பி அரவுண்ட் ஹண்ட்ரட் நூறுக்கு சமமாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம எடுத்திருக்க ரீடிங்ஸு கொஞ்சம் கரெக்டாக எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சின்ன ட்ரிக் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது நம்ம சரியாக செய்திருக்குமா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போது இதே மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸோட மதிப்பு பாருங்கள் அந்த எயிட் பாயிண்ட் செவனை ஒத்தே நமக்கு இருக்குது அதாவது நம்ம எடுத்திருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம் ஆரோட வேல்யூ பட் நம்ம எக்ஸு கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளோட வேல்யூ எதை ஒட்டியே இருக்குது அந்த எயிட் பாயிண்ட் செவனை எயிட் பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவை மையமாக ஒத்தே இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சு வேல்யூக்கு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா சராசரி எடுக்கணும் சராசரி எடுக்கும்போது அஞ்சு வேல்யூவும் என்ன பண்ணுறோம் கூட்டுறோம் அதை அஞ்சால் வகுக்கிறோம் ஸோ அஞ்சால் வகுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஓ அப்படின்னு கிடைக்குது இது வந்து நம் கொடுத்துருக்க ஒரு காயிலோட மின்தடையோட மதிப்பு அதாவது அரை வெப்பநிலையில் மின்தடையோட மதிப்பு இதே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஐஸ் பாயிண்ட் ஒரே நிலையில் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை கொதி நிலையில் நீரோட கொதி நிலையில் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை நமக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் என்ன வெப்பநிலையில் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ இதே ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம கணக்கீடு செய்யலாம் 